Здравствуйте. Вот и началась новая неделя, и этот понедельник мы, впрочем, как и обычно, начнем с обзора британской прессы. Что они сегодня пишут на первых страницах? Начнем с газеты «Таймс», которая сообщает, что некоторые из крупнейших банков и компаний мира заявили, что Великобритания наконец-то готова к инвестициям и имеет очень реальную возможность для роста экономики. Это заявление было сделано накануне крупных деловых переговоров в Лондоне. Газета «Гардиан» тоже отсылает к этой теме и пишет, что премьер-министр пообещает сократить бюрократию и вырвать с корнями бюрократию, которая блокирует инвестиции, принимая сотни мировых бизнес-руководителей на крупном саммите в центре Лондона. Газета Daily Telegraph сегодня пишет, что бизнес-лидеры предупредили, что налоговый рейд лейбористов на взносы работодателей в национальное страхование угрожает рабочим местам и вредит инвестициям в Великобританию. Daily Mail пишет, что премьер-министр столкнулся с призывами к независимому расследованию решения предоставить американской поп-суперзвезде Тейлор Свифт полицейский эскорт перед ее выступлением на Вэмбли. Газета Daily Express сообщает, что премьер-министра обвинили в предательстве избирателей после того, как он подписался еще на 8 лет неконтролируемой нелегальной иммиграции. Daily Mirror сегодня сообщает, что высокопоставленные политики в Австралии нанесли пощечину королю, отказавшись встречаться с ним во время его тура по Австралии. Газета «Ай» пишет, что руководители университетов потребовали компенсации расходов на роскошные отели, дорогие авиаперелеты, а также обеды стоимостью 1000 фунтов стерлингов, несмотря на предупреждение о финансовом кризисе в высшем образовании. Газета «Метро» сообщает, что на этой неделе депутатам будет предоставлен новый законопроект о легализации эвтаназии. Дочь мужчины, который умер от синдрома запертого человека, сказала, что он считал бы, что этот закон недостаточно далеко ушел. Financial Times сегодня пишет, что дефляционное давление в Китае усиливается после того, как последние данные о потребительских ценах и о ценах производителей оказались слабее, чем ожидали экономисты. И это усиливает давление на Пекин с целью предоставить более крупный пакет для подъема экономики. Именно про Китай решили написать сегодня Daily Star. Daily Star Financial Times. А Daily Star сегодня написали про погоду. Потому что промокшие британцы, как они пишут, скупают сапоги и дождевики. Поскольку метеорологическое бюро предупреждает об экстремальной э, мокрой погоде этой зимой. Ну а о погоде мы узнаем в конце выпуска. А сейчас в студии Олег Хилл. С выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на понедельник, 14 октября. Полмесяца прошло, полмесяца октября, скоро Новый год. Итак, одна из первых новостей – это то, что бывший премьер-министр Шотландии умер в возрасте 69 лет через несколько минут после своего выступления в Северной Македонии. По сообщениям он упал и потерял сознание после того, как долго болел, но вот во время этого выступления ему стало плохо и в итоге он скончался. Салман был лидером шотландской национальной партии с 2004 по 2014 год и он являлся одним из наиболее важных политиков в истории шотландской политики. Извините за тавтологию. Он привел шотландскую национальную партию в 2014 году в референдум по вопросу независимости Шотландии но покинул пост первого министра после неудачи. Салман пережил несколько скандалов и был обвинен в сексуальных домогательствах, но был оправдан в 2020 году. Буквально за час до своей смерти он выложил в сеть свой последний твит, который заканчивался словами «Scotland is a country, not a county». Шотландия – это страна, а не округ. Можно так это перевести. Но переходим в Англию. Борис Джонсон обвинил правительство в том, что оно освобождает педофилов из тюрем, в то время как других людей, которые делают глупости, пиша, 
которые пишут э, глупые посты в Твиттер, э, э, правительство отправляет в тюрьму. Он призвал к более строгим наказаниям для сексуальных преступников, таких как бывший новостной ведущий BBC Хью Эдвардс. Джонсон заявил, что правительство неправильно настроено, и это создает две системы правосудия. Эта критика последовала за решением суда, которое позволило Хью Эдвардсу избежать тюрьмы и получить шестимесячное условное заключение э, – Вместо двух лет. Многие эксперты и политики раскритиковали это решение, назвав его двухуровнем, двухуровневым правосудием. Новый э, суперсепаратор, который предназначен для защиты реки Темза от загрязнения стоками, сточными водами, открылся в Лондоне. Первые вентили на 4 из 21 мест, э, которые будут работать как огромные ворота, были открыты в трубе шириной 7 метров. Команда продолжает работу для того, чтобы достичь полной операционной мощности, когда оставшиеся вентили будут включены. В ближайшие месяцы это произойдет. А данные показывают, что в течение 1-20 4-часового периода, когда Лондон наблюдал сильные дожди 23 сентября, почти 600 тысяч квадратных метров стоков было обработано лондонским сепаратором со включенными первыми четырьмя соединениями. Этот суперсепаратор имеет длину в 25 километров и соединен с 6-километровым тоннелем Ли в мае, завершив строительство полного лондонского сепаратора. То есть вполне возможно, что все-таки вода когда-нибудь станет чище в Темзе. Согласно проведенному исследованию, треть населения, это 34%, сообщила, что финансовое положение э, ухудшилось за последние 12 месяцев. И только четверть, 27%, сообщила об улучшении финансового положения, а 39% сообщили, что их положение, финансовое положение осталось неизменным. Большинство людей, которые сообщили об ухудшении своего финансового положения, сделали э, сокращение в расходах такие как на еду вне дома, на доставку еды и развлечения. Несмотря на это, большинство людей считают, что достижение лучших возможностей доходов от инвестиций должно оставаться приоритетом, независимо от того, инвестируются они в Великобританию или покупается какая-то недвижимость за рубежом. Но в целом, как вы видите, где-то треть населения Британии говорит о том, что их расходы увеличились и благополучно состояние ухудшилось. А дела наши очень плохие. Это почему это? Догадайся с трех раз. Бабло кончается, а работы нет. Национальная служба здравоохранения обновила свои рекомендации для людей, которые протестированы на ковид после того, как возникли опасения, что новый штамм, который назван Франкенштейн, может распространиться в Великобритании этой зимой. Совсем недавно нам сказали, что новый штамм известен, известен под названием Ксекс. Ксек. Ксек. Ну, я не знаю, три буквы X и C. Как их прочитать, непонятно. Но э, этот вирус распространился по 27 странам. И впервые был обнаружен в Германии. А власти Британии опасаются, что он может стать супер распространяемым благодаря своей э, смеси мутаций. И эту смесь мутаций они прозвали Франкенштейн. Именно вот так теперь будет называться этот штамм. Количество случаев заболеваний ковидом увеличилось в Великобритании на данный момент. Согласно Агентству по безопасности здоровья, количество случаев поднялось на 21,6% за последнюю неделю. Так что ждем теперь, что все мы станем какими-то франкенштейнами. Но ты... Да ты только позоришь имя Франкенштейнов. Благодаря мне имя Франкенштейн запомнит навсегда! Продолжая тему НХС, простой тест на слюну может спасти Национальной службе здравоохранения миллионы фунтов. Ускорив диагностику, угадайте чего? Нет, не ковида. Рака простаты. 
Новый тест на слюну может помочь ускорить диагностику рака простаты и спасти миллионы фунтов. Об этом сегодня пишет BBC и некоторые другие газеты. В соответствии с исследованиями, новый метод диагностики может уменьшить риск и уменьшить смертность. Каритативная организация Простат Cancer UK требует, чтобы врачи могли предлагать тест на э, заболевание простаты на такой специфический антиген мужчинам, которые наиболее подвержены риску развития рака простаты. И э, тест будет именно вот такой, просто надо будет сдать тест на слюну. Сейчас многие из 52 тысяч случаев заболеваний рака простаты каждый год обнаруживаются после того, как рак уже распространился. А новый тест на слюну может помочь ускорить диагностику рака простаты и спасти жизни мужчин, которые страдают от этого заболевания. Ну, не знаю, теперь точно никто не скажет, что в британской системе здравоохранения все делается через задницу. Теперь это все будет делаться наоборот, через рот. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все на этом. Как плюнуть? Как же вам плюнуть-то? Слюной. Как плевали до эпохи исторического материализма. Российские хакеры атаковали службы скорой помощи Великобритании в рамках масштабной киберкомпании, которая направлена на создание хаоса на улицах этой страны. В течение последних 12 месяцев хакерская группа, поддерживаемая Кремлем, нацелилась на ключевого поставщика программы радиосвязи скорой помощи ARP, которая связывает машины скорой помощи с НХС и другими экстренными службами. Это все произошло на фоне предупреждения главы МИ-5 Кена Маккаллема о том, что Россия продолжает агрессивные действия в отношении Британии из-за ее поддержки Украины. Новая кибервойна, получившая название «Кибервойна», Вагнер, по аналогии с группировкой Пригожина, вызвала серьезные последствия для британских больниц, что ранее приводило к серьезным инцидентам с сокращением мощностей службы здравоохранения в Лондоне. Вот такая статья сегодня вышла в Independent. Сегодня начинается официальное расследование по делу о смерти британки Даун Страджес, которая скончалась после контакта с российским ядом «Новичок» в июле 2018 года. Ну, вы помните эту историю со Скрипалями и с найденной бутылочкой с пробником из-под какого-то там одеколона или духов. Потому что получилось так, что ее бойфренд Чарли Роули нашел бутылку с ядом, как говорят в Амесборе, что привело к смерти вот этой женщины, Даун. Данное покушение произошло после атаки на бывшего шпиона, как пишет газета Сергея Скрипаля, и его дочь Юлию, а также полицейского Ника Бейли, которые были отравлены в Солсбери в марте того же года. Но, как пишет Газета «Стандарт» трое подозреваемых не будут экстрадированы из России, поскольку российская конституция не позволяет это сделать. А власти Великобритании в данный момент увеличили свои меры безопасности в Солсбери в связи с началом этого расследования. Данное расследование может помочь в поиске истины о произошедшем и обеспечении безопасности граждан Великобритании. А вот почему не попал... Э, не то, что не попал, почему не не погиб бойфренд, судя по всему, никого не интересовало, ну, который нашел вот этот пробник. А скрипали, кстати, тоже остались в живых. Меня не убить. У меня иммунитет к 179 ядам. В Англии сотни школ, включенных в правительственную программу реконструкции, до сих пор ждут начала строительства и ремонта, несмотря на то, что программа была запущена в 2020 году. Из более чем 500 школ только 62 из них получили контракты на строительство новых помещений. Проблема в том, что строительные компании опасаются заключать контракты из-за инфляции, которая увеличивает стоимость проектов. Например, школа Патчвей в Бристоле уже два года ждет строителей, а из-за трещин в потолке спортзала и протекающей крыши здания в школе проходят уроки в неудобных условиях, вплоть до того, что у них гаснет свет, если идет дождь. Несмотря на заверение Министерства образования, что программа идет по плану, эксперты указывают на серьезные задержки в помощи школам.
В гольф-клубе Хэндон в Лондоне обнаружили шокирующие антисемитские граффити. Ну, как граффити, нацарапанные на песке надписи. В гольфовых ямах были нарисованы свастики и оскорбительные надписи, как сейчас принято говорить, со словом f word в адрес евреев. Инцидент произошел в районе с большой еврейской общиной недалеко от синагоги. И депутат от либерийской партии Дэвид Пинта Душинский назвал произошедшее совершенно отвратительным и сообщил в полицию. Полиция начала расследование инцидента как преступление на почве расовой ненависти. Пока никто не арестован, это как обычно, но ну а местные жители выразили обеспокоенность растущим уровнем антисемизма в районе, который раньше считал совсем безопасным для евреев. В Великобритании возникает очередная транспортная катастрофа. На некоторых загруженных моторвеях, которые используются более чем 130 тысячами водителей каждый день, будут закрыты прямо куски трасс на этой неделе. Части М4 и М5 будут закрыты для того, чтобы выполнить важные, как пишут, работы по обслуживанию, что может вызвать значительные задержки для автомобилистов в юго-западной Англии. В частности, будет разрушен мост Бадминтон, который был поврежден и больше не может быть использован. Водителям рекомендуется объезжать этот район, если это возможно, и планировать свои поездки заранее. Если работы не будут выполнены в срок, водители могут ожидать дополнительные закрытия трассы М4. В период с 25 октября по 28 октября моторвеи будут закрыты с 19.00 до 6 утра. Национальная Транспортное управление призывает водителей быть готовыми к задержкам и планировать свои поездки заранее. По-моему, мы так и так планируем свои поездки заранее, потому что пробки на трассах бывают постоянно. И немного о культурной жизни, точнее о ценах на культурную жизнь. Цены на билеты на фестиваль Гластенберри 2025, то есть на следующий год, уже были объявлены, и многие фанаты фестиваля остались в шоке от стоимости. Стоимость билетов на Гластенберри следующего года составит 378 фунтов и 50 пенсов. И это на 40% больше, чем в этом, э, не, чем в этом а чем в 2019 году. Организаторы фестиваля объясняют такое увеличение стоимости билетов возрастанием расходов на проведение мероприятия. Билеты на Гластенберри станут доступны для покупок уже с 14 ноября, но многие, судя по всему, захотят отказаться от таких дорогостоящих билетов. Однако, телячьи котлеты 2,25, филе. 2.25. Водка. А -а -а. Однако. Билеты на новогодний фейерверк в Лондоне в этом году будут тоже стоить немало. Как вы знаете, с 2014 года вот этот новогодний фейерверк, который проходит на набережной Темзы, он стал платным. Так вот, теперь в этом году произошло изменение в ценах, и билеты будут стоить до 50 фунтов за человека. Это значительное увеличение цены по сравнению с прошлым годом, когда все билеты стоили 20 фунтов. Как заявил офис мэра Лондона, цена увеличилась для того, чтобы улучшить безопасность и управление толпой на этом событии, а также для покрытия растущих расходов, которые наблюдаются в индустрии фейерверков. Но есть и хорошая новость для лондонцев. Они по получат скидку в 15 фунтов на билеты. Первый блок билетов будет выставлен в продажу в 12.00 в пятницу 18 октября и будет продаваться через Ticketmaster. Каждый человек сможет купить максимум 4 билета. Ну а второй блок билетов ожидается, что выйдет в продажу в конце ноября, в начале декабря. В целом 100 тысяч человек могут посетить это событие. Постоять на улице за 50 фунтов для того, чтобы посмотреть на салют, достаточно э, интересное событие. Но если вам жалко денег на этот билет, то вы можете посмотреть салют в прямом эфире на 
телевидении, которые будут показывать э, все это, как я уже сказал в прямом эфире, целых 12 минут. Так что <смех> готовьтесь к новогодним праздникам. Ну а теперь давайте послушаем, что у нас будет с погодой. Всем добра и бодрого утра! Чем лучше всего заняться в понедельник? Правильно, планировать, как вы сможете избежать всех своих понедельничных дел до следующего понедельника. Сколько раз вы планировали дела на понедельник? Я знаю, вы просто не уточнили, в какой именно понедельник. Вот погода, она никогда себе не изменяет. Если она сказала, что в понедельник будет свежо и солнечно, значит так и будет. И ветер ей судья, который дует с севера и приносит переменную область. Да, по всей Великобритании переменная облачность. Это настоящий друг и вдохновитель множества мечтателей. Главное, чтобы ваши мечты не улетели вместе с облаками. Температура становится все ближе к зиме. Но я вас грею своей улыбкой и желаю хорошего начала недели. Пусть ваш понедельник будет таким же ярким, как солнечные лучи, пробивающие сквозь облака. Помните, даже если за окном дождь, вы можете создавать свою собственную погоду хорошего настроения. Всем добра и позитива на этой неделе. Сообщается, что стоимость замены системы Trident может достигать 205 миллиардов фунтов стерлингов. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам прекрасно провести этот день, побольше улыбаться и поменьше обращать внимание на плохие новости. Но то, что их надо знать, это точно. Поэтому я уверен, что вы успели подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе того, что происходит в Великобритании. А также порекомендуйте этот канал своим друзьям, потому что они тоже, возможно, интересуются проходящим на острове. В студии был Олег Хилл, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всего вам доброго.